हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज में और यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे एल्कनिटी टाइटेशन के वाइवा क्वेश्चन जिसे एसिड बेस टाइटेशन के नाम से भी जाना जाता है और सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड है बी टी वन जीरो वन और यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन विद आंसर्स जो आर ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर टू एल्कनिटी टाइटेशन या फिर एसिड बेस टाइटेशन के वाइबा क्वेश्चंस और सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्कनिटी एल्कनिटी से आप क्या समझते हैं सिंपल इज दैट एल्कनिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड एक्चुअली में जो एल्कनिटी होती है वो वाटर की वो मेजरिंग एबिलिटी होती है जिससे हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर टू द आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कनिटी इन वाटर वाटर में एल्कनिटी कॉज करने वाले आयंस कौन कौन से हैं तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि केवल थ्री आयंस होते हैं जो वाटर में एल्कनिटी कॉज करते हैं और वो है ओ एच माइनस आयन जिसको हाइड्रॉक्सी लाइन भी बोलते हैं कार्बोनेट आयन जिसे सी ओ थ्री टू माइनस आयन के नाम से भी जानते हैं एंड एस सी ओ थ्री माइनस आयन जिसे बाई कार्बोनेट आयन के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कनिटी कॉजिंग आयंस इन वाटर वाटर के अंदर ये जो एल्कनिटी काज करने वाले आयंस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है उनकी कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं क्या वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं या फिर उनका कोई कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होता है तो देखते हैं आंसर ओ एच माइनस सिंगल हो सकता है कार्बोनेट आयन सिंगल हो सकता है बाई कार्बोनेट आयन सिंगल हो सकता है और जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो केवल दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं ओ एच आयन और कार्बोनेट आयन एक साथ हो सकते हैं और उसी तरह कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट आयन भी एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन तीसरा कॉम्बिनेशन जो ओ एच आयन और बाई कार्बोनेट आयन के बीच में बनता है वो पॉसिबल नहीं होता है क्यों नहीं होता है उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आल द थ्री एल्कनिटी काजिंग आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर वाई तीनों तरह की जो एल्कनिटी काजिंग आयंस होते हैं वो एक साथ वाटर में प्रजेंट नहीं हो सकते हैं क्यों एट द सेम टाइम आंसर है एट द सेम टाइम ओनली टू एल्कनिटी कॉजिंग आयंस कैन बी प्रेजेंट इन वाटर वाटर में एक ही समय पर केवल दो ही तरह के एल्कनिटी कॉजिंग आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं तीसरा नहीं हो सकता है क्योंकि तीसरा जो कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ ओ एच माइनस और एस सी ओ थ्री माइनस आयन ये आपस में अगर हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये आपस में ही रिएक्शन कर जाते हैं आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं और एक सिंगल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो होता है सी ओ थ्री टू माइनस आयन so this combination is not possible the combination of OH एच माइनस आयन एंड एस सी ओ थ्री माइनस आयन इज रूल्ड आउट ओके क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं वट आर द एसिड्स आर ऑफ एन यूज इन दिस टाइट्रेशन इस टाइट्रेशन में एल्कनिटी के टाइट्रेशन में कौन कौन से एसिड यूज होते हैं वैसे भी हमें पता है एल्कनिटी जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको किसी न किसी एसिड के थ्रू टाइट्रेट करते हैं और वहाँ पर जो एसिड यूज़ होता है या तो एस टू एस ओ फोर जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं या फिर एस सी एल जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं इनका इस्तेमाल होता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे व्हाट आर द इंडिकेटर्स यूज इन एल्कनिटी टाइट्रेशन एल्कनिटी के टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं तो यहाँ आपको बता दें यहाँ पर दो तरह के इंडिकेटर यूज होते हैं पहला होता है फेनैपथलिन जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे व्हाट आर द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कनिटी इन वाटर व्हेन पी इज लेस देन हाफ एम पी इज लेस देन हाफ एम की कंडीशन में वाटर में कौन सी एल्कनिटी प्रेजेंट हो सकती है तो यहाँ बता दें आपको पी इज लेस देन हाफ एम की कंडीशन में दो तरह की एल्कनिटी वाटर में प्रेजेंट हो सकती है पहली है कार्बोनेट और दूसरी है बाई कार्बोनेट ध्यान दीजिएगा इसमें पी इज लेस देन की कंडीशन में कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर एट वाट आर द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कनिटी इन वाटर वेन पी इज ग्रेटर देन हाफ एम अभी लेस देन था अभी आ गया ग्रेटर देन अगर पीस ग्रेटर देन हाफ एम की कंडीशन बनती है तो वाटर में फिर से दो तरह की एल्कनिटी होगी और वो कौन कौन सी होगी कार्बोनेट एंड हाइड्रॉक्स हाइड्रॉक्सी लाइन कार्बोनेट एंड हाइड्रॉक्सी लाइन बिल्कुल इसको याद रखिए पीस ग्रेटर देन की कंडीशन में कार्बोनेट एंड हाइड्रॉक्सी लाइन दो तरह के आयन प्रेजेंट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वाट आर द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कनिटी इन वाटर वेन पी इक्वस टू हाफ एम अगर P इक्वस टू हाफ एम की कंडीशन बनती है तो वाटर में कौन सी एल्कनिटी हो सकती है P इक्वस टू हाफ एम की कंडीशन में वाटर में केवल सिंगल एल्कनिटी होगी और वो होगी कार्बोनेट की एल्कनिटी 
याद रखिए कार्बोनेट की एल्कनिटी होगी पी इक्वल्स टू हाफ एम की कंडीशन में क्वेश्चन नंबर टेन वाट आर द आंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कनिटी इन वाटर वेन पी इक्वल्स टू जीरो अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है पी इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब फिनाप्थलिन कोई रीडिंग नहीं दे रहा है फिनाप्थलिन जीरो वैल्यू दे रहा है तो उस कंडीशन में वाटर में कौन सी एल्कनिटी हो सकती है इस कंडीशन में वाटर में केवल एल, एक ही एल्कनिटी हो सकती है और वो होती है बाई कार्बोनेट आयन की एल्कनिटी क्वेश्चन नंबर इलेवन वाट आर द आयस रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कनिटी इन वाटर वेन पी इक्वल्स टू एम अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि पी इक्वल्स टू एम की कंडीशन बन रही है उस टाइम पर वाटर में किस तरह की एल्कनिटी वाटर में प्रेजेंट होगी इस टाइम पर भी वाटर में केवल सिंगल एल्कनिटी प्रेजेंट होगी और वो होगी हाइड्रोक्सी लाइन की यानी ओ एच माइनस आइन की एल्कनिटी वाटर में प्रेजेंट होगी एट द कंडीशन ऑफ पी इक्वल्स टू एम पे आगे चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाट आर द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट वेन पी इज लेस देन हाफ एम अगर पी इज लेस देन हाफ एम की कंडीशन बनती है तो हमें पता है कि दो तरह की एल्कनिटी होती है एक कार्बोनेट की और दूसरी बाई कार्बोनेट की बट उनका एक्सटेंट कितना होता है उनकी मात्रा कितनी होती है तो उनकी मात्रा को निकालने के लिए हम यहाँ पे नीचे आंसर बता रहे हैं अगर कार्बोनेट की एक्सटेंट निकालना है कार्बोनेट का एक्सटेंट निकालना है तो हम टू पी से निकाल सकते हैं और बाई कार्बोनेट का एक्सटेंट हम एम माइनस टू पी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ ओ एच माइनस एंड कार्बोनेट टू माइनस आयन वेन पी इज ग्रेटर देन हाफ एम वेन पी इज ग्रेटर देन हाफ एम की कंडीशन बनती है तो हमें पता होता है कि यहाँ पे दो तरह की एल्कनिटी है एक हाइड्रोक्सी लाइन की दूसरी कार्बोनेट की लेकिन इनका एक्सटेंट कितना होता है इनकी मात्रा कितनी होती है तो इनकी मात्रा अगर हम ओ एच माइनस एन की बात करें तो हम निकालते हैं ब्रैकेट के अंदर टू पी माइनस एम से टू पी माइनस एम ब्रैकेट के अंदर अगर कार्बोनेट की एक्सटेंट निकालना है हमें तो उसका उसकी एक्सटेंट हम निकाल सकते हैं टू ब्रैकेट के अंदर एम माइनस टू एम माइनस पी ब्रैकेट के अंदर टू बाहर रहेगा टू देन ब्रैकेट के अंदर एम माइनस पी की वैल्यू से हम कार्बोनेट का एक्सटेंट निकाल सकते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे वाई इज द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर वन एक्सपेरिमेंट इन एल्कनेटी टाइटेशन एल्कनेटी टाइटेशन में किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमें दो तरह के इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ती है तो बता दें यहाँ पे बिकॉज ऑफ यूजिंग वन इंडिकेटर वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिफरेंट एल्कनिटी क्योंकि किसी सिंगल एक ही इंडिकेटर के इस्तेमाल से हम डिफरेंट टाइप के एल्कनिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं इसी वजह से हम यहाँ पे दो तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें एक्चुअली में वाटर में जो प्रेजेंट आयंस होते हैं जो एल्कनिटी कॉज करते हैं वो तीन ही होते हैं एक ओ एच माइनस आयन दूसरा कार्बोनेट आयन तीसरा बाई कार्बोनेट आयन और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अगेंस्ट हम ब्यूरेट में लेते हैं एसिड और उस एसिड को जब हम इस कोनिकल फ्लास्क में रन करते हैं जहाँ पे हमारे पास अल्कलाइन वाटर होता है तो वहाँ से हमको एच प्लस मिलता है और इस एच प्लस को लेकर ये एल्कनिटी अल्क, आयंस क्या करते हैं देखते हैं ओ एच माइनस आयन प्लस एच प्लस के साथ जब कंबाइन होता है तो बनाता है एच टू ओ और कार्बोनेट अगर एच प्लस लेता है तो बनाता है एच सी ओ थ्री माइनस आयन और इन दोनों के लिए इंडिकेशन देता है हमारा पहला इंडिकेटर जिसका नाम है पी कैपिटल पी इज फिनाप्थलिन तो फिनाप्थलिन इन दोनों के लिए इंडिकेशन देता है लेकिन फिनाप्थलिन बाई कार्बोनेट जो नीचे है बाई कार्बोनेट एस सी ओ थ्री माइनस आइन उसके लिए कोई इंडिकेशन नहीं देता है यानी अगर पी इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू आती है तो तीसरा ही होगा एस सी ओ थ्री माइनस प्रेजेंट होगा क्योंकि उसके लिए इंडिकेशन ही नहीं देता पी और तीसरी की बात करें बाई कार्बोनेट की वो एच प्लस लेता है और बनाता है एच टू ओ सी ओ थ्री और आपको बता दें इन तीनों तरह की एल्कनिटी का इंडिकेशन एम देता है एम यानी मिथाइल ऑरेंज तीनों तरह की एल्कनिटी को इंडिकेट करता है रीडिंग उसके लिए देता है तो यहाँ पर हम आपको बता दें एक्चुअली में देखें तो ओ एच माइनस आइन पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो रहा है नीचे का एस सी ओ थ्री माइनस आइन पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन सेकेंड वाला कार्बोनेट आइन वो हाफ न्यूट्रलाइज हो रहा है तो हाफ न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइजन कर रहा है फिनाथलिन लेकिन एम कर रहा है उसको फुल ठीक है तो अगर हम बात करें ऐसी एल्कनिटी जिसके लिए पी इक्वल्स टू एम है तो ओ एच माइनस बी पी ओ एच माइनस को पी भी पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर रहा है एम भी पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर रहा है इसलिए पी इक्वल्स टू एम की कंडीशन में क्या होगा ओ एच माइनस दूसरी बात करें पी इक्वल्स टू हाफ एम की कंडीशन यानी यानी एम जिसको फुल कर रहा है उसको पी हाफ करेगा तो ऐसी ऐसी एल्कनिटी होती है कार्बोनेट की और पी इक्वल्स टू हाफ एम की कंडीशन में कार्बोनेट प्रेजेंट होगा P 
पी इक्वल्स टू जीरो की बात करें तो पी जिसके लिए रीडिंग नहीं देता है वो है एस सी ओ थ्री तो पी इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन में एस सी ओ थ्री होगा इसी तरह अगर पी इज ग्रेटर देन हाफ एम की बात करें तो हाफ एम की कंडीशन में कार्बोनेट तो पक्का है और ग्रेटर पी और किसके लिए रीडिंग दे रहा है तो दूसरा निकल क्या है ओ एच माइनस के लिए रीडिंग दे रहा है तो पी इज ग्रेटर देन हाफ एम की कंडीशन में दो होंगे एक तो कार्बोनेट दूसरा ओ एच माइनस और दूसरी अगली कंडीशन होगी पी इज लेस देन हाफ एम यानी हाफ एम की कंडीशन बनी तो कार्बोनेट तो पक्का है लेकिन फिनाथलिन और किसके लिए नहीं दे रहा है तो फिनाथलिन नहीं दे रहा है एस सी ओ थ्री के लिए तो उस कंडीशन में दो एल्कनिटी होगी एक तो कार्बोनेट दूसरी एस सी ओ थ्री तो ये लास्ट क्वेश्चन है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू